chào mừng các bạn quay trở lại với mục điểm tin 24 giờ công nghệ ngày 25 tháng 7. Và các bạn thân mến, ngày hôm nay có những thông tin nào hot? Chúng ta hãy cùng nhau theo dõi xem nhé! Giá bán chiếc điện thoại Xiaomi Mi 12 Ultra Cấu hình điện thoại Galaxy M53 Poco X3 GT được ấn định ngày ra mắt tại Việt Nam Trải nghiệm Sài Gòn những ngày giãn cách thông qua lăng kính camera OIS của Galaxy A22 3 cách tải toàn bộ ảnh iCloud về máy tính Những điểm mới trên Windows 11 có nên nâng cấp lên Windows 11 hay không? Và bây giờ chúng ta cùng đến với nội dung chi tiết nhé! Dự kiến là còn khoảng 9 tháng nữa thì flagship Xiaomi Mi 12 Ultra mới được ra mắt. Thế nhưng, tin đồn về mẫu điện thoại Xiaomi cao cấp này đã bắt đầu xuất hiện. Và trước đó thì chúng ta đã liệt kê về cấu hình của chiếc điện thoại Xiaomi Mi 12 Ultra này rồi. Vậy thì còn giá bán của em nó thì sao? Theo nguồn tin uy tín thì Xiaomi Mi 12 Ultra sẽ được trang bị bộ vi xử lý Snapdragon 895 hoàn toàn mới, đi kèm với, với RAM tối thiểu là 8GB và bộ nhớ trong 256GB và cấu hình RAM 8GB DOM 256GB dự kiến là có mức giá 59.376 rupee, khoảng 18,3 triệu đồng tại thị trường Ấn Độ. Và mức giá dự kiến của chiếc Mi 12 Ultra này có vẻ là tốt hơn nhiều so với người tiền nhiệm. Chuyển sang thông tin thứ hai cho bản tin của chúng ta ngày hôm nay, Samsung dự kiến sẽ phát hành dòng Galaxy M53 vào quý 3 năm 2021, Thiết bị được mong đợi sẽ kế thừa điểm mạnh của dòng Galaxy M với dung lượng pin khủng, cấu hình phù hợp để chơi game và thiết kế mới mẻ hơn. Và trong thông tin ngày hôm nay, mời các bạn cùng với 24 giờ công nghệ đi tìm hiểu về cấu hình của chiếc điện thoại Galaxy M53. Từ đó thì đánh giá xem thiết bị dự kiến có nâng cấp nào đáng chú ý. Chiếc smartphone kế nhiệm của Galaxy M52 dự kiến sẽ trang bị vi xử lý Snapdragon 730 với tiến trình 8 nanomet cùng với đó là RAM 6GB và bộ nhớ trong 128GB. Trang Gadget Snow đã đưa ra thông số pin của Galaxy M53 chỉ dừng ở mức 4.000 mAh. Tuy nhiên, thì nhiều nguồn tin khác cho rằng máy sẽ được hỗ trợ dung lượng pin lên đến 7.000 mAh. Chiếc điện thoại Galaxy M53 sẽ sở hữu màn hình 6.5 inch và độ phân giải 1080 x 2340 pixel. Máy cũng sẽ có thiết kế đục lỗ chứa camera selfie 32 megapixel. Bên cạnh đó, thì Samsung cũng dự kiến sẽ trang bị cho Galaxy M53 cụm 3 camera sau với thông số lần lượt là 64MP, 12MP và 5MP. Nối tiếp bản tin của chúng ta ngày hôm nay thì một tin vui dành cho những fan hâm mộ Poco. Đó là mẫu smartphone Poco X3 GT vừa được hãng xác nhận sắp ra mắt tại Việt Nam. Đây dự kiến là một sản phẩm ngon bổ rẻ giúp cho Poco mở rộng tầm ảnh hưởng tại thị trường Việt Nam. Theo đó, thì trên trang fanpage Poco Việt Nam, thương hiệu này đã xác nhận sẽ ra mắt Poco X3 GT vào ngày 28 tháng 7 năm 2021 và lúc 18 giờ. Sự kiện này sẽ được trực tiếp trên các kênh Facebook, YouTube của Poco Việt Nam. Và trong bài đăng trên Facebook, thì Poco một lần nữa xác nhận Poco X3 GT sẽ có trái tim mạnh mẽ, ấn tượng nhờ vào chip Dimensity 1100. Hiện thì các thông tin khác về cấu hình cũng như là giá bán của Poco X3 GT tại Việt Nam vẫn chưa được xác nhận. Tuy nhiên thì dựa vào các thông tin trước đây, Poco X3 GT nhiều khả năng là một phiên bản đổi tên của chiếc điện thoại Redmi Note 10 Pro 5G đang được bán tại Trung Quốc. Các bạn thân mến thì cảm giác ở trong nhà quá lâu sẽ khiến cho chúng ta cảm thấy nhớ bạn bè, nhớ đồng nghiệp và nhớ cả những ngày tháng còn thong rong trên những con đường ngoại ô. Và nhân dịp một ngày mà mình được ra ngoài để mua các cái thực phẩm thiết yếu trong nhà, thì mình đã đem theo chiếc máy Galaxy A22 để chụp chẹt lại một số khung cảnh quen thuộc xung quanh khu nhà mình. Và bật mí với các bạn một chút thì chiếc điện thoại Galaxy A22 này được trang bị 4 camera ở mặt sau, với camera chính có độ phân giải 48 megapixel được hỗ trợ chống dung quang học OIS, theo đó, thì camera góc siêu rộng 123 độ có độ phân giải 8 megapixel, camera chụp macro độ phân giải 2 megapixel và camera chụp xóa phông có cùng độ phân giải với camera macro. Và thật sự là khi mà được bước ra ngoài đường thì mình cảm thấy là không khí dễ chịu hơn rất là nhiều. Trời xanh mây trắng hiền hòa và con đường thì lại vắng lặng ít người qua. 
Và người mà mình có thể nhìn thấy được chỉ là anh shipper Lazada mới giao hàng ở trước ngõ nhà mình mà thôi. Và khi mà thử dùng camera góc siêu rộng để chụp ngay một tấm hình trước mặt và mình cũng cảm thấy rất là ưng ý với cái chất ảnh của camera góc rộng. Ở cái nền trời xanh bao la còn tổng thể màu sắc thì khá là chân thực. Còn với camera chính có độ phân giải 48 megapixel thì thật sự là đem lại sự sắc nét cho chất ảnh. Mình thì vừa đi vừa chụp chứ không phải là chỉ đứng yên một chỗ. Và nhờ có công nghệ chống dung quang học OIS cho nên là chiếc Galaxy A22 này có camera hoạt động khá là hiệu quả. Và có những cái bức ảnh mà mình chụp ngước lên bầu trời thì sẽ cho cảm giác là ảnh bị cháy sáng. Thế nhưng mà nhờ vào tính năng HDR tự động trên Galaxy A22 thì mình hoàn toàn bất ngờ là cái tính năng này đã làm giảm độ sáng của nền trời và vẫn giữ cho cảnh vật xung quanh không bị tối. Và những bức ảnh này thì mình cảm thấy là chất ảnh không bị đẩy độ bão hòa màu lên quá cao và điều này khiến cho màu sắc của ảnh trở nên trung thực hơn rất là nhiều. Và tổng kết lại một chút thì mình có một vài điều muốn chia sẻ về camera của Galaxy A22. Thì chất lượng ảnh của Galaxy A22 đem lại màu sắc tươi mới, đặc biệt là khi mà nhìn dưới màn hình AMOLED. Và điều đáng khen ở chiếc Galaxy A22 này chính là tính năng HDR tự động, phải nói là phần mềm của máy xử lý rất là tốt, khiến cho những tấm hình chụp ngược sáng vẫn có khả năng nhìn rõ chủ thể, cảnh vật xung quanh và không gặp hiện tượng bị cháy sáng. Ngoài ra nữa thì Galaxy A22 còn được trang bị công nghệ chống dung quang học OIS và nhờ đó thì việc chụp ảnh tự động cũng trở nên dễ dàng hơn, tránh trường hợp là bị nhòe ảnh vì một cử động rất là nhỏ không mong muốn. Và tính năng chống dung quang học OIS thật sự là một sự hỗ trợ đáng giá trên camera của Galaxy A22. Và các bạn thân mến thì trên đây là những chia sẻ của mình khi mà đi dạo quanh một vòng siêu thị với chiếc điện thoại Galaxy A22. Và các bạn có thể bấm vào phần link bên dưới để có thể ngắm những cái bức ảnh mà mình đã chụp khi mà ở trong siêu thị nhé. Còn bây giờ thì chúng ta cùng nhau chuyển sang thông tin tiếp theo nằm trong một mẹo hay. Những ai mà đang sử dụng iPhone nói riêng hay là smartphone nói chung thì cũng đã không còn nhiều xa lạ với iCloud, một dịch vụ lưu trữ đám mây của Apple. Tuy nhiên thì nếu mà các bạn không sử dụng iPhone thì có thể dùng máy tính để lưu trữ toàn bộ hình ảnh trên iCloud của mình. Và trong thông tin ngày hôm nay, 24 giờ công nghệ sẽ hướng dẫn cho các bạn cách tải toàn bộ ảnh từ iCloud về máy tính cực kỳ nhanh chóng. Và với ứng dụng Doctor Phone, một ứng dụng chuyên khôi phục, sửa lỗi và đồng bộ điện thoại nhanh chóng, thì có thể cho phép các bạn đồng bộ được hình ảnh từ iCloud về máy tính rất nhanh chóng và hiệu quả. Và các bạn có thể truy cập vào đường link bên dưới để tải về ứng dụng Doctor Phone nhé. Còn bây giờ, chúng ta cùng chuyển sang thông tin cuối cùng để khép lại bản tin ngày hôm nay. Windows 11 sẽ ra mắt vào cuối năm nay và chắc hẳn là có rất nhiều người dùng tự hỏi là Windows 11 sẽ có những điểm khác biệt nào so với Windows 10. Và với việc Windows 10 vẫn còn sử dụng khá tốt thì có cần thiết phải cập nhật lên Windows 11 cho laptop hay là PC hay không? Vậy thì trong thông tin ngày hôm nay, 24 giờ công nghệ sẽ giúp các bạn trả lời các câu hỏi trên và các vấn đề xoay quanh Windows 11. Trước tiên thì chúng ta hãy cùng nhau đi tìm câu trả lời cho câu hỏi có nên nâng cấp lên Windows 11 hay không nhé. Cũng giống như là Windows 10 là bản nâng cấp miễn phí từ Windows 8.1 và Windows 7, thì Windows 11 sẽ là bản nâng cấp miễn phí từ Windows 10. Nhưng mà có một điểm khó khăn là máy tính của bạn chỉ có thể được nâng cấp khi mà vượt qua bài kiểm tra trên ứng dụng Windows PC Health Check của Microsoft và cấu hình tối thiểu phải có TPM 2.0. Và hiện tại thì Windows 11 vẫn đang trong quá trình thử nghiệm và các bạn chỉ có thể tải Windows 11 thông qua chương trình Windows Insider. Và bởi vì là bản thử nghiệm cho nên chắc chắn là Windows 11 sẽ có rất là nhiều lỗi và các vấn đề khác nhau nữa. Và chính vì như thế cho nên là mình khuyên là các bạn hãy đợi đến bản chính thức rồi hãng tải về nhé. Ngược lại thì nếu bạn vẫn chưa muốn sử dụng Windows 11 thì Windows 10 vẫn sẽ tiếp tục được hỗ trợ cho đến năm 2025. Và việc cập nhật lên Windows 11 ngay lập tức cũng không thực sự quan trọng, trừ khi là các bạn muốn trải nghiệm các tính năng mới mà mình sắp đề cập sau đây. Điểm khác biệt mà bạn dễ dàng nhận ra giữa Windows 11 và Windows 10 đó chính là giao diện Start Menu và thanh Taskbar. Trong Windows 11 thì Microsoft đã căn giữa Taskbar và Start Menu trên màn hình. Điều này làm cho nó trông giống như là Mac OS và Chrome OS hơn một chút. Tuy nhiên thì các bạn vẫn có thể di chuyển nó trở lại bên trái nếu muốn. Và trong Windows 11 thì các bạn có thể tăng khả năng đa nhiệm của mình bằng Snap Layout với khả năng nhóm các cửa sổ của bạn và lưu chúng vào thanh tác vụ. 
Ở Windows 10 thì sẽ không có cái tính năng này, nó vẫn sẽ giữ tính năng snap truyền thống, nơi các bạn sẽ cần sắp xếp lại các cửa sổ của mình theo phong cách thủ công bằng tổ hợp bàn phím hoặc là bằng cách di chuột đến một phía nhất định của màn hình. Cái tính năng tiếp theo là về Tablet Mode. Windows 10 với Tablet Mode truyền thống giúp PC của bạn chuyển sang trải nghiệm menu Start toàn màn hình. Trong Windows 11 thì điều này đã bị loại bỏ. Thay vào đó thì Windows 11 sẽ hoạt động giống như là iPad hơn. Các thao tác khi mà bạn chuyển sang Tablet Mode cũng sẽ trở nên dễ dàng hơn. Bạn thậm chí là sẽ thấy một hiệu ứng bên dưới cửa sổ của mình khi mà bạn chạm vào màn hình. Và sự khác biệt giữa Windows 10 và Windows 11 cũng được thể hiện ở trong phần kho ứng dụng. Kho ứng dụng của Windows 11 sẽ được ra mắt với sự hỗ trợ cho các ứng dụng Android thông qua Amazon App Store. Microsoft Store mới thì được thiết kế lại trong Windows 11 giúp tìm kiếm ứng dụng và phim dễ dàng hơn. Và ngoài những tính năng được cập nhật mới thì Windows 11 cũng có những thay đổi khác và có một số các cái tính năng cũng bị loại bỏ. Ví dụ như là các bạn không thể đồng bộ hóa hình nền máy tính của mình nữa, Internet Explorer và bảng Mass Input và một số ứng dụng cũng sẽ bị xóa đi. Những ứng dụng bị xóa khi mà nâng cấp sẽ là trình xem 3D, Microsoft OneNote, Paint 3D và Skype. Tuy nhiên thì bạn vẫn có thể tìm thấy những ứng dụng này trong Microsoft Store. Và các bạn thân mến thì như vậy là mình đã tổng hợp những điểm khác biệt giữa Windows 11 và Windows 10 cho các bạn. Hy vọng rằng là thông tin này sẽ cung cấp cho bạn những thông tin cần thiết về Windows 11 nhé. Và thông tin về Windows 11 cũng đã khép lại mục điểm tin 24 giờ công nghệ ngày 25 tháng 7 hôm nay. Và các bạn nghĩ sao về những nội dung trên? Hãy để lại ý kiến của mình ở phần bình luận bên dưới nhé. Và đừng quên nhấn like, subscribe để nhận được những thông tin hot nhất về công nghệ mỗi ngày. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những bản tin tiếp theo.